வணக்கம் இந்த லட்சிய சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெக்டர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெக்டர் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் வெக்டர்ஸ் தான் முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் வெக்டர்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டர்ஸ்க்கு வந்து சேம் டேரக்ஷனும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து சேம் மேக்னிடியூடும் இருந்தது அப்படின்னா நாம் அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டூ வெக்டார்ஸ் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் ஆ சை டு பி ஈக்குவல் வெக்டார் வென் தே ஹாவ் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் அண்ட் சேம் டைரக்ஷன் அண்ட் ரெப்ரஸன்டட் ஆ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டார் வந்து சேம் மேக்னிடியூடோட ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து சேம் டைரக்ஷனோடு இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது இந்த ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டாரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஆரோவோட லைன் வித் த லென்த்தை பார்த்தீங்கனாலும் சேமாக தான் இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொலினியர் வெக்டார் ஸோ கொலினியர் வெக்டார்னா என்ன அப்படின்னா வெக்டார் ஆக்ட் அலாங் த சேம் லைன் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கொலினியர் வெக்டாராக சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொலினியர் வெக்டார் வந்து அதுக்கு இடையில் உள்ள லேங் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கலாம் இல்லது ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ டிகிரினா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு வெக் ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு வெக்டார் ஏ வெக்டார் இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பி வெக்டாரும் அதுக்கு மேலேயே இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான வெக்டார்ஸை நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கொலினியர் வெக்டார்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அல்லது இந்த வெக்டார்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு லைன் மேலே ஒரு டைரக்ஷனில் ஒரு வெக்டாரும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்னொரு வெக்டார் வந்தது அப்படின்னா இதே நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கொலினியர் வெக்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது ஒரு லைன் மேலே ரெண்டு வெக்டார்ஸும் இருந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி இருந்ததுன்னா அதையும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரெண்டு ரெண்டு வெக்டார்ஸ் இருந்து அந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸும் ஒரு லைன் மேலே இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தால் ஸோ அதுக்கு ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விதமான வெக்டார்ஸை நாம் கொலினியர் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொலினியர் வெக்டார் ஆர் தோஸ் விச் ஆக்ட் அலாங் த சேம் லைன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் கேன் பி ஜீரோ டிகிரி ஆர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ வந்து பேரல் வெக்டார்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ பேரல் வெக்டார்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இஃப் டூ வெக்டார் ஏ அண்ட் பி வெக்டார் ஆக்ட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அலாங் த சேம் லைன் ஆர் பேரல் லைன்ஸ் ஸோ இப்போ பேரல் வெக்டார்ஸ்க்கு வந்து இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு ரைட் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் இதுடைய மேக்னிடியூட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு பட் ஆனால் இதுடைய டைரக்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கு ரைட் ரெண்டுமே ஆனால் பேரலாக இருக்கு ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பேரலல் வெக்டார்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பேரலல் வெக்டார்னா என்ன டூ வெக்டார் வந்து ஆக்ட் இந்த சேம் டைரக்ஷன் அலாங் த சேம் லைன் ஆர் பேரல லைன் ஸோ வந்து சேம் லைனில் ஒரு லைன் இருக்கு அந்த லைன் மேலே ரெண்டு வெக்டார் இருந்தாலும் சரி அல்லது ரெண்டு வெக்டார் வந்து பேரலாக இருந்தாலும் சரி பட் ஆனால் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறோம் ஓகே அதோடைய மேக்னிடியூட் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரியான வெக்டார்ஸை நாம் வந்து பேரலல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆன்டி பேரலல் வெக்டார் ஸோ ஆன்டி பேரலல் வெக்டார் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தால் அது வந்து பேரலல் வெக்டார்னு இப்போது ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ஏ வெக்டார் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா பி வெக்டார் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கும் அல்லது இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸுமே பேரலாக இருக்கும் அப்படி பேரலாக இல்லை அப்படின்னா ஒரே லைன் மேலேயே ரெண்டு வெக்டாரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கும் ரைட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுதான் நம்ம என்னது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு வெக்டார்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணி பேரலாக இருந்ததுன்னா ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்னும் ரெண்டு வெக்டார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணி ஒரே லைனில் இருந்ததுனாலும் அதை நாம் ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ டூ வெக்டார் ஏ அண்ட் பி ஆர் சைட் டு பி ஆன்டி பேரலல் வென் தே ஆர் ஆப்போசிட் அலாங் த சேம் லைன்
ஸோ யூனிட் வெக்டர்னால் என்ன அப்படின்னா வந்து என் வெக்டர் டிவைடட் பை இட்ஸ் ஓன் மேக்னிடியூடை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூனிட் வெக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வெக்டர் இருக்குது ஏ வெக்டர் அதை அதோடைய மேக்னிடியூடான ஏவால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம மேக்னிடியூடு எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம் ஒரு ரெண்டு பேரலல் லைன்ஸ் போட்டு அதுக்கு நடுவில் ஏ வெக்டர் போட்டால் மேக்னிடியூட் அல்லது சிம்பிளாக ஏன்னு எழுதணும் அப்படின்னா அது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ வெக்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஏ வெக்டர் வந்து நியூ ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஏ வெக்டரை அதோடைய மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து யூனிட் வெக்டர் அதை நாம் ஏ கேப் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏ போட்டு அதுக்கு தலையில் ஒரு கேப் போட்டுறோம் ஸோ இதை யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த யூனிட் வெக்டாரை எதுக்காக மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த யூனிட் வெக்டாரை டைரக்ஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபை ஒன்லி த டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ இந்த யூனிட் வெக்டாருடைய மேக்னிடியூட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒன் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ யூனிட் வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு வெக்டாரை நம்ம யூனிட் வெக்டார்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ கேப் ரைட் ஸோ இதை நாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போது இந்த ஏ வெக்டாரை யூனிட் வெக்டார்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஸோ அதோடைய மேக்னிடியூட் எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று இருக்குது பட்டு டேரக்ஷன் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது அது ஏ கேப் ரைட் ஸோ இப்போ நாம் இதை யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் ஓகே மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்றை விட கேரக்டராக இருந்ததுன்னா அது யூனிட் வெக்டார் கிடையாது ஸோ யூனிட் இருக்கு இல்லையா யூனிட் அப்படின்றது வந்து அதோடைய மேக்னிடியூட்டை சொல்லுது வெக்டார் அப்படின்றது அதுக்கு வந்து டேரக்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுது ஓகே ஸோ இந்த யூனிட் வெக்டார் வந்து எப்போயுமே நம்ம இந்த டேரக்ஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்த்தோகோனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ் இப்போ நம்ம ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப்னு சொல்லி மூணு யூனிட் வெக்டார்ஸை எடுத்துப்போம் இந்த மூணு யூனிட் வெக்டார்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஐ கேப் அப்படின்ற வெக்டார் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸுடைய டேரக்ஷனை குறிக்குது ஜே கேப் அப்படின்ற வெக்டார் வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸுடைய டேரக்ஷனை குறிக்குது அண்ட் தென் கே கேப் அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவ் ஜெட் ஆக்சிஸுடைய டேரக்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே இப்போது இந்த ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப்னு சொல்லி மூணு வெக்டார் பார்த்தோம் இல்லையா இது மூணுமே வந்து யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப்னு சொல்லி எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போது ஐ கேப் வெக்டாரும் ஜே கேப் வெக்டாருமே நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் அதே போல் கே கேப் வெக்டாரும் ஜே கேப் வெக்டாரும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் அதே போல் இந்த கே கேப் வெக்டாரும் ஐ கேப் வெக்டாரும் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் செப்பரேட் ஆகிருக்கும் இப்போது இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் ஸோ ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து இன்னொரு ஆக்சிஸில் இருந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எனி டூ யூனிட் வெக்டார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதராக இருக்கும் அதாவது ஐ கேப்போம் ஜே கேப்போம் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஜே கேப்போம் கே கேப்போம் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதே மாதிரி கே கேப்போம் ஐ கேப்போம் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே த த்ரீ யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஆர் டேரக்டட் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் த ஆங்கிள் பிட்வீன் எனி டூ ஆஃப் த மிஸ் நைன்டி டிகிரி ஐ கேப் ஜே கேப் அண்ட் கே கேப் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ் ஸோ ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ்னால் என்ன ஏதாவது ரெண்டு வெக்டாருக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நாம் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப்னு சொல்லி மூணு யூனிட் வெக்டார்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த மூணு வெக் யூனிட் வெக்டார்ஸ்க்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போ இதை நம்ம ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ இப்போது டூ வெக்டார்ஸ் விச் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டூ ஈச் அதர் ஆர் கால்ட் அஸ் அ ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார் ஸோ இதுதான் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்